，一池正见，倡导实修。智空禅师开示：最好的供养是什么？我非常赞叹随喜你们供养的心，但是你要首先安排好自己的生活，再谈供养的事。我认为，一个人要跟我修行的话，一定要先搞好家庭关系，不要因为修学佛法搞得家里鸡飞狗跳，闹得家庭不和，也不要为了供养我搞得家里生活拮据，那就非常不好了。有些人供养多，知道他的家庭经济情况好，所以不去阻拦。但是，有些徒弟勇猛心发起来了，供养很多钱给我的话，可能影响自己的家庭生活，这个我是非常反对的。所以，你要掂量自己的经济情况再来供养。供养不是越多越好。而是看自己的家庭实际情况，不要因为供养师傅影响自己的家庭，影响个人的正常生活。同时，首先在家里要做好如下如法的事情，比如要孝顺父母、照顾妻儿、维持生计等等，也不要太执着钱财，能维持一个正常的生活就行。个人在世间的财富的福报不要消耗尽，可以留着来生用也行，不要这一生非得把自己那点福报挥霍光。既不需要太富，如果由于太富了，为钱忙，做钱的奴隶，为了经营钱而浪费时间也不对，也不要太穷，穷到影响自己生存，影响自己平和稳定的生活。那也不合适。作为一个居士，有一个稳定清闲的生活，又能修学佛法，这样是比较好的。这是对所有修学佛法的、想超越轮回的在家弟子们的基本要求。我始终跟你们说，一个徒弟对师傅最大的供养，不是钱财的供养，而是修行的供养。是你要发菩提心的愿力等等这种供养。当然，在觉受上、实修上，你想得到加持，想修得快一点，城市师傅也是一种办法。城市师傅就是帮助师傅。基于这一点，我还是不反对你们供养师傅，让自己跟师傅有一种非常紧密的联系等等。但是。我更提倡你好好的把修行提起来。如果你不去修我教的法，也不去看我讲的法义，只是供养点钱财，我真的觉得你把主次颠倒了。所以我非常强调，你一定要修我讲的法，理解我在讲什么。只有这样，你才能聊生脱死。你一旦开悟了，我对你的责任就完成了。你不开悟的话，我得一直需要负责你。就像儿女没成家，父母亲一直担心；儿女成家立业了，做老爸的就不用管了。因为我发的愿力是这样的：只要有一个徒弟还没有开悟，那我就得一直陪着他。所以，你如果不去努力开悟，你这不是让我比较费劲吗？所以，对于师徒之间的供养来说，你好好的修行，好好的去开悟，这是师傅最开心的事情。这就是你对我最好的帮助和最好的恭敬，也是天下第一流的供养。你用自己成就的过程，证悟的空性来供养我，我毫不怀疑的说，这是天下第一流的无法比拟的最大的供养。所以，佛陀说：“诸供养中，法供养为最。”可是，如果你没有把这个法供养拿到手，那么退而求其次，为了开悟，来帮我做事情
，让你与我有极强的联系。这是第二的，但是别忘了，第二点也是为了你开悟。我让你发菩提心，也是为了让你开悟。你所有的修行，都要集中到一点，就是为了证悟空性。如果不是为了这一点，其他目的的供养都是意义不大的了。另外有一点，我还是要提醒一下，我有一些要求守密的教授内容。如果你是我真正的徒弟，第一点，你一定要重视他，必须守密，更要扎实实修。第二点，接受了我非常重要的法教的。你要不然就不要学，不要接受。如果接受了，就不能对我有轻慢、不恭敬的想法和做法。有一些虽然只是皈依了的徒弟，如果不想跟师傅建立这种法的深刻关系，可以不联系我，悄悄的离开也可以。咱就不要结这个法的缘，也是对你自己的一种保护。同时。有一部分徒弟如果没有耐心认真修的话，就小心接受我讲的法，不要那么唐突的急于要接受最深刻的教授。如果接受了，没有认真修，只是轻慢的丢到一边，或者对我起了邪见，导致不尊敬等等，那是非常危险的事。因为对法的轻慢和对教授心要佛法的师傅的不恭敬。是会获得很大的罪过的，这是个非常容易忽视的事情。